सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान सेंटर को और बेल आइकन दबाइए इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार दोस्तों ज्ञान सेंटर चैनल में मैं बिपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ये थ्री फेज फोर फोर्टी वोल्टेज या चार सौ पंद्रह वोल्टेज क्यू होता है छह सौ साठ वोल्टेज क्यू नहीं होता है अगर हम एवरेज निकाले तीनों फेज का तो वहां पर इतना वोल्टेज होना चाहिए मगर फिर भी ये थ्री फेज पावर को हम फोर फोर्टी या फिर चार वोल्टेज क्यू कहते हैं सबसे पहली बात है कि और सिंपल बात आप एक समझ लीजिए कोई भी सर्किट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ दो फेज चाहिए वहां पे तीन फेज नहीं चाहिए अगर तीन फेज का कैलकुलेशन करके आप कोई भी पावर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप अभी कर रहे हैं गलती तो ये गलती आपको नहीं करनी है और आपको करना है सिर्फ दो फेज के बीच का सर्किट कंप्लीट हो रहा है उसके बीच का वोल्टेज कैलकुलेशन अगर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाओ तो आप कभी भी वोल्टेज चेक करते हो तो कैसे करते हो यानी कि आर वाई वाई फेज के बीच का आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना हो चेक करना हो तो कैसे कर सकते हैं आप वहां पे एक आप मल्टीमीटर का प्रोब लगाएंगे वाई फेज में दूसरा लगाएंगे आर फेज में तो दोनों के बीच का जो वोल्टेज आता है उसको आप वोल्टेज कंसीडर करते हो और लिखते हैं या फिर उसको याद रखते हैं कि भाई इतना वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई आ रही है फिर दूसरे फेज के साथ यानी कि वाई के साथ ब्लू करना है तो वाई और ब्लू के साथ आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं तो वहां पर दो फेज के साथ वो सर्किट कंप्लीट होता है नहीं के तीन फेज के साथ और किस तरह से दो फेज के साथ सर्किट कंप्लीट होता है और फ्रिक्वेंसी का क्या रोल रहता है इसमें मैं पूरा डिटेल के साथ आपको व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा वरना आप यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये आपने तो बता दिया सर्किट कंप्लीट होता है मगर मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे सर्किट कंप्लीट होता है तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं और पूरे डिटेल में बात करते हैं कि ये थ्री फेज पावर फोर फोर्टी क्यू होता है सिक्स या फिर अधर कोई वोल्टेज नहीं होता है तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भाई ये थ्री फेज इज फोर फोर्टी यानी कि 440 या फिर 415 वोल्टेज क्यू होते हैं सबसे पहले थ्री फेज पावर को समझना जरूरी है तो यहाँ पे थ्री फेज पावर समझते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन लाइन की हुई है जो है एक फेज दूसरा फेज और तीसरा फेज ये ए है अगर यहाँ पे ए वोल्टेज की मैं आपको बात करूँ ये ए वोल्टेज तो ए वोल्टेज में एक होती है फ्रिक्वेंसी जो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है पचास हज यह पचास हज का मतलब क्या होता है पचास हज का मतलब होता है कि एक सेकंड में यानी कि यहाँ से आप टाइम गिन लीजिए ये यह यहाँ से लेके कर यहाँ तक एक सेकंड हो रहा है यानी कि टाइम गिन लीजिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पचास बार अप टू डाउन होगी तो इसको बोलते हैं पचास हज की फ्रीक्वेंसी अब ये एक फेज ये फ्रीक्वेंसी जो है ये फेज टू फेज कैलकुलेट नहीं होती है ये फेज टू न्यूट्रल कैलकुलेट होती है अगर आपको पचास चेक करना है तो यहाँ पर मैं एन लिख देता हूँ और ये न्यूट्रल है इन दोनों के बीच में आप अगर मल्टीमीटर या क्लैम मीटर का यूज करेंगे और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी चेंक चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 50 हज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी ये तो ठीक है समझ में आ गया कि एक फेज की फ्रीक्वेंसी 50 हज से इससे आप चेक कर सकते हैं अगर आप इन दोनों के बीच का अगर कैलकुलेशन करने चाहेंगे देखेंगे क्लैम मीटर या मल्टीमीटर से तो इन दोनों के अंदर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगी हंड्रेड हर्ज यानी कि पचास हज इसका फ्रीक्वेंसी है पचास हज इसका तो आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी चेक करना है न्यूट्रल के साथ अब ठीक है वो भी हम समझ गए भाई पचास हज का फ्रीक्वेंसी होता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर हमें ये दोनों फेज के बीच में सर्किट कंप्लीट होता है कोई भी दो फेज के बीच में अब यहाँ से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अगर समझ लीजिए इसका वोल्टेज हमें चेक करना है कि इसके अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है ये वन फेज और टू फेज के बीच का हम यहाँ पे अगर मीटर लेके वोल्टेज चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा ठीक है यहाँ पे दो प्रोब लगाएंगे यहाँ पे बीच में हमारा मीटर रहेगा तो मीटर इन दोनों का बीच का वो जो भी वोल्टेज है यहाँ पे आपको शो करेगा यानी कि अगर चार वोल्टेज है तो आपको रीडिंग दिखाएगा चार वोल्टेज तो मतलब क्या हुआ दो फेज के बीच का सर्किट कंप्लीट हुआ अब अगर तीन फेज के बीच में आपको वोल्टेज चेक करना है तो ये पॉसिबल नहीं है पॉसिबल क्यों नहीं है पचास मैंने जैसे आपको बताया फ्रिक्वेंसी से चलता है ऐसी करेंट अब यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी दो टाइप के वोल्टेज यहाँ पे मेज हो रहे हैं मगर ये तीसरा अब इसमें एक और बात है जो आपको कंफ्यूज शायद कर सकती है मगर आपको सिर्फ समझना है कि हमेशा कोई भी चीज में दो फेज या फेज टू न्यूट्रल सर्किट कंप्लीट होता है किस तरह से वो भी मैं आपको समझा देता हूँ चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से ये भी हट गया और ये भी हट गया ठीक है अगर यहाँ पे हमारे घर की बात करो तो यहाँ पे हम सिंगल फेजिंग पावर यूज करते हैं ठीक है तो अगर मुझे सिंगल फेज सप्लाई चाहिए तो यहाँ पे मुझे मिलेगी 220 वोल्टेज अगर मुझे यहाँ पे एक टंगस्टन लैंप लगाना है या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे मुझे अगर लगानी है 
तो यहाँ पे सप्लाई हो जाएगी ये देखिए मैंने लैम्प बीच में चालू कर दिया तो ऑन कर दिया तो यहाँ पर दो वोल्टेज की सप्लाई मुझे मिल रही तो इन दोनों के बीच का सर्किट कंप्लीट हुआ अगर यही फेज है तो इसमें 220 वोल्टेज क्यों क्योंकि हर एक फेज में 220 वोल्टेज सप्लाई आती है ये अपने दिमाग में आप समझ लीजिए याद कर लीजिए जो भी करना है कर लीजिए एक सिंपल सी बात ऐसी है हर एक फेज के अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है एक फेज में फोर फोर्टी वोल्टेज नहीं आ रहे हर एक फेज में 220 वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इसके अंदर भी 220 वोल्टेज और ये न्यूट्रल होता है ये जीरो वोल्टेज होता है तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं आती है इसीलिए यहाँ पे 220 या 240 आप जो भी समझ लीजिए 230 जो घर में हम यूज़ करते हैं इतनी सप्लाई यहाँ पे आती है अब इसका आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे दोनों के बीच में तो आएगा दो सौ बीस कितना हुआ 440 फोर्टी वोल्टेज यहाँ पर हमने अगर मीटर से चेक किया तो ये 440 फोर्टी वोल्टेज हो गया सिंगल फेज में तो मैंने यहाँ पे एक लैम्प लगा के सर्किट कंप्लीट करके बताया अगर यहाँ पे थ्री फेज में आपको एक सर्किट कंप्लीट करके बताता हूँ थ्री फेज में ज़्यादातर हम इंडस्ट्री में और बहुत सारी जगह पे अगर आपके घर में खेती में घर में तो ठीक है बहुत कम मगर एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री में ज़्यादातर क्या चीज़ यूज होती है तो वहाँ पर एक ही चीज़ यूज होती है वो है मोटर तो मोटर यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ मोटर का सर्किट कैसे कंप्लीट होता है ठीक है देखिए यहाँ पे एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ऐसा समझ लीजिए ये रहा थ्री फेज इंडक्शन मोटर साइज थोड़ी छोटी होगी बड़ा मोटर चलिए यहाँ पे एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है अब इसके अंदर तीन वाइडिंग कोयल है ये रहा ये वन वन वाइडिंग कोयल ये रहा एक दूसरा वाइडिंग कोयल और ये रहा एक तीसरा वाइडिंग कोयल ये स्टार में कनेक्टेड है ये स्टार वाला मोटर है ऐसा समझ लीजिए अभी तो so, स्टार वाला मोटर ये टर्मिनल से एक फेज यहाँ एक टर्मिनल से एक फेज होया यहाँ तो so, दोनों के बीच में सर्किट कंप्लीट यहाँ पे हो गया तीसरा लगाया तो यहाँ पे यहाँ पे जीरो वोल्टेज हो जाएगा तो ये दो भी ये दो फेज के बीच में यहाँ पे सर्किट कंप्लीट ये दो फेज के बीच में यहाँ पे कंप्लीट उसी तरह ये दो फेज के बीच में भी सर्किट कंप्लीट होता है मगर डायरेक्टली तीनों फेज कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है इसी तरह से अगर डेल्टा मोटर की आपको बात करूँ तो भी आपको समझा देता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक डेल्टा मोटर बनाया अभी आपके एग्जांपल के लिए मगर ऐसा होता नहीं है थोड़ा डिफरेंस होता है मगर ठीक है अभी आप देख लीजिए देखिए एक फेज यहाँ से यहाँ मैंने मोटर को दे दिया टर्मिनल में दूसरा फेज यहाँ पे और तीसरा फेज यहाँ पे तो मोटर के एक एक फेज मिल गए अब तीसरा फेज हमें लेना है तो इस दोनों के बीच में सर्किट कंप्लीट करवाना ये फेज से मैं फिर वायर यहाँ पर लूँगा यहाँ से ले कर यहाँ तो ये फेज और ये फेज के बीच में सर्किट कंप्लीट यहाँ पे हो गया फिर ये फेज यहाँ पे आ रहा है ठीक है तो उसका हम दूसरा वायर यहाँ से यहाँ लगा देंगे फिर से ये दोनों फेज के बीच में वाइडिंग में सर्किट कंप्लीट हो गया और ये फेज यहाँ से आ रहा है तो इसके बीच में भी एक वायर यहाँ से ले लेते हैं कहीं से भी तो उस तरह से कहीं भी आप देखेंगे किसी भी टाइप से अगर डेल्टा कनेक्शन हो या फिर स्टार कनेक्शन हो तो हमेशा दो वायर के बीच में सर्किट कंप्लीट होता है फिर न्यूट्रल टू फेज हो या तो फेज टू फेज हो अब यहाँ पे आप लोग एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए कि ये है एक थ्री फेज पावर थ्री फेज पावर में एक चीज मेन यहाँ पे रहती है फ्रीक्वेंसी अभी तक मैं आपको वही समझा रहा हूँ मगर ये ग्राफ में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो ये देखिए ये वन फेज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है दूसरे फेज की यहाँ पे तीसरे फेज की यहाँ पे यानी सब फ्रिक्वेंसी के बीच में वन डिग्री से का फर्क रहता है यहाँ पे 120 डिग्री पे शिफ्ट हो रहे हैं जब इसका फ्रीक्वेंसी अप जा रहा है तो दूसरे का डाउन तीसरे का अप यानी कि चौथे का डाउन यानी कि हमेशा फ्रीक्वेंसी अप डाउन होता रहेगा और लास्ट में हमें यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा पचास हज पे यानी कि एक सेकंड में जब एक फेज का फ्रीक्वेंसी अप होगा तो दूसरे का डाउन अप डाउन तो उसी तरह से एक फेज हमेशा जीरो रहेगा दूसरा फेज अप रहेगा तीसरा फेज बीच में रहेगा तो अगर यहाँ पे बीच में वोल्टेज चेक करें तीनों के बीच में यहाँ पे तो यहाँ पे हमेशा जीरो वोल्टेज मिलेगा ठीक है अप में चेक करें तो अप में हमेशा यहाँ पे 220 वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा एक फेज की मैं बात करो अगर डाउन में हमेशा यहाँ से चेक करें ये सब फेज का वोल्टेज तो यहाँ पे 220 यानी कि नेगेटिव यानी कि जीरो मिलेगा आपको यहाँ पे तो इसी तरह से हमारी थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी काम करती है इसीलिए हमें सिर्फ दो फेज के बीच में हमें पता चलता है कि सर्किट क्या है तीन फेज के बीच में नहीं पता चलता है जिस तरह एक सेकेंड में ये पचास हज पे काम करता है तो एक फ्रिक्वेंसी हमेशा डाउन अप डाउन यानी कि कोई भी एक फेज अप जाएगा दूसरा डाउन फ्रीक्वेंसी में अप डाउन उसी तरह से होता रहेगा तो वहां पे सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ दो फेज की जरूरत रहती है 
थ्री फेज की नहीं रहती ये बात सिंपल समझ लीजिएगा फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे फैक्टर के हिसाब से हमें सिर्फ वहाँ पे 415 या 440 सौ वोल्टेज मिलता है थ्री फेज पावर में 660 वोल्टेज नहीं मिलता है और दूसरी बात हमेशा एक फेज के बीच में 220 230 वोल्टेज रहते हैं जो हम चेक करते हैं न्यूट्रल के साथ फोर वोल्टेज नहीं रहते वो दो फेज के बीच में सर्किट कंप्लीट होने से फोर वोल्टी होता है तो ये देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये भाई फोर फोर्टी और 415, 440 वाला क्या फंडा है और 660 क्यों नहीं होता है अगर समझ में आ गया जो कि अब तो मैं भी समझा के थक गया हूँ समझ में आ जाना चाहिए समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि तभी इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो आएंगे जब आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे वीडियो तभी हमें थोड़ा सा हौसला मिलेगा हम आगे और और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे अगर लाइक और शेयर ये आप नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का तो जय हिंद वंदे मातर